Good morning, all. Frau und hier zu sein und wenn ich gut vielleicht auch das meiste nicht kann, da, weil ich glaube, ziemlich viel würde ich kann von, äh, von vorher. Äh, ich muss halt bloß noch einmal sagen, dass das erste Mal gesagt wird, äh, ich kriege das erste Hängen und Lernen, da ist viel Ruhm noch. Äh, ihr braucht keine Angst haben, junge Freunde und andere noch einzuladen, dass das da auch noch voll wird. Äh, das ist sehr schön, wenn wir es dort top kommen können. Und äh, wird die Musik nicht sehr schön, muss ich nicht auch sagen, das hört sich doch gut. Und das ihr singt, das ist wunderbar von dir. So, äh, ja, das, äh, ich glaube, dort, äh, allein dort lohnt sich, dort wieder zu kommen, äh, dort anzuhören. Und das andere, was ich noch betonen will, ist, äh, wir waren jeder Abend, für die, was feilen sie würden wollen und teilnehmen, eine Gebetsstunde haben. Top beten. Äh, in, äh, das ist aber gerade hier, wann ist das, das sein? Okay, und du Peter sie noch aufs und wann er da nicht tau dir kein Geld an, lebe ich eine Sendungsschule stehen, würde ich dann nehmen, ja? Aber kommt er da, wir wollen dort halb acht anfangen damit. Ja, ich weiß, dann müsst ihr zum Teil vielleicht die Musik äh, in Porto fahren, aber, aber dann ist es aber vielleicht auch trägt weiter. So, äh, ich möchte bloß betonen, äh, das Wort gesagt, in so einer Ofenschurken, das Gott bloß so viel, da noch aus der Fähre gebetet wird. Da noch aus der Fähre gebetet wird. Da ihr dafür beten, ich habe hier die Hand, als ihr gebetet, ja? Viele von euch haben, aber vielleicht ist ihr noch nicht. Äh, da dort auch. Kommt auch dabei, und ich glaube, Gott wirkt auf einem viel deiperen und einem besseren Weg, wann wir das tun. Äh, vielleicht, äh, äh, Kurt, äh, worüber ich rechne zu reden in den nächsten Ovens, und dort ist äh, am Morgen zu August, 22. Äh, werde ich reden über unsere Fähigkeiten, was wir kennen. Und ich werde reden über die gesehenste und die gefährlichste Fähigkeit, die du und ich haben. Die gesehenste und die gefährlichste. Dann schaue ich nur ein bisschen roten. Ich wundere, was das wird sein. Äh, und den nächsten Abend äh, werde ich reden über das Thema wenn die Sehen jünd frei merkt, dann sei ihr frei, das sind Jesus seine Wörter. Wenn die Sehen jünd frei merkt, dann sei ihr frei. Und dann wieder werde ich reden über die Probe, die wir alle neidig haben, eine Probe, ein Test, Examen. Junge Menschen weiten, was Examen sind. Ja. Examen, schreiben. Äh, wir nahmen dort eins zu mal eine Probe, wir machen äh, Proben, hast du das gekriegt oder nicht? Hier will ich reden von der Probe, die wir alle neidig brauchen. Und dort, äh, dann kann ich nur noch denken, ich wundere, wo ein Tag dort wird sein. Ja. Gut, äh, dort ist ein klein bisschen über dort, wo ich reden in dieser Zeit über zu reden. In dieser Oben, ganz bei Friedrich, so oberst. Äh, Juan hat uns kurz den Text vorgelesen, Ab Hürdisch, ich will den noch einmal lesen, ab Plotisch. Der selbe Text, Reimer 3, Alf, Bad 4, Das Wort hier geschrieben steht. Dann dort dit, ich will das betonen, dann dort dit, sagt Paulus hier, Wort. Wills wie erkennen die Tiet, dort die Stunde all hier es, wo das für uns Tiet es, mit dem Schlop abzuweichen, wie es unsere Radung nu noder es, als dann, als wir dem Glauben scheinen. Die Nacht ist meist vorbei, und die Tag ist meist da. Dann werden wir nu äh, dort aufleihen, wo zum Diesteren gehört, und uns damit kleiden, wo zum Licht gehört. Dann werden wir uns so benehmen, als ich dort am Licht gehören würde. Nicht in ein Willet leben in Süpen, auch nicht unsere fleischliche Last den Wellen loten, auch nicht an Striederien aufgonst, aber trag den Herrn Jesus Christus an und lot am ganste Kontrolle haben, ewer jünd. Und sieht nicht nur eine Gelegenheit, dort Fleisch den Wellen zu loten. 
als der Tag. Ich will noch beten. Lebe Herr, das ist dein Wort. Und ich bete, dass du durch mit deinen Heiligen Geist mit uns reden möchtest, wenn du so bist. Dass du deinen Finger ab dort leihen darfst, was ich neidig habe. Und was jeder einer vielleicht neidig hat, was du am Seier wirst. Und ich bete her, dass du von dir so oberst, zu uns reden möchtest, ob so ein Weich, dass wir das verstehen, aber dass du ein verändertes Jeft in uns leben, zum Goden haben. Wir beten dort in deinen wunderbaren Namen. Amen. Du hast mal uns in unsere Gemeinden, in Plitscher, in ein ungeohnter Fiend. Wisst ihr dort? Das so. Der ist nicht leicht zu morgen. Der jafft sich nicht zu erkennen. Nicht durch grobe Sünden oder so was dort passieren. Dann. Dort wird wir gut morgen. Nicht so? <lacht> er gewinnt über Plitsch den Einfluss in die Macht in unser Gemeinden, in Gemeinden leben. Und dort morgt meist keiner. Das Fiend, sie nomen es Schlop. Jästelja Schlop. Jästelja Schlop, man Kinge Gottes, wird gewöhnlich nicht gemorgt. Der Kamp Plitsch. Und das war wir bloß ab einmal an, ein Simon durch Gott sein Wort, oder wie gehen durch Wort durch, und dann morgt wir. Wir sind jästlich, Ziemlich eingeschlopen. Ob das hier so ist, will ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß von unseren Gemeinden Tüß, du hast dort einen Plitscher Fiend und der äh, das de besonders. Also von dir rede ich hier über das Thema, wo soll wir dann leben, wann wir unsere Tiet bedenken? Wann wir unsere Tiet bedenken? Der Text, was wir haben, <coughs> der fängt Jesus das an von wie sollen die Tiet erkennen? Was soll wir tun, wann wir unsere Tiet bedenken? Der Tag sagt bloß dann, dort dit, wie es wir erkennen die Tiet, aber die Frau von dir ist, was ich uns, an uns alle habe, ist, erkennen wir die Tiet. Das redet hier nicht von Klockentiet oder einem gewissen Tag oder so was, das redet von einer allgemeinen Tiet, <coughs> wo da was wichtig ist, was da passiert, wo das bloß in dein Tiet geht und nicht in eine andere. <lacht> die, äh, das gibt Menschen, die können sehr gut die Tiet erkennen oder die Tiet erkennen, aber die erkennen, können nicht die Tiet erkennen, zum Beispiel. In Matthäus Kapitel 16, <lacht> da sieht Jesus einmal zu den Pharisäern, das sind wir da. Er sagt, sieht, Samarius sah je, dort dreift mit Sturm, wie der Himmel raut und dunkel ist. Dann sagt er zu einem, je Heichler, je kenne dort Wader dienen, dort noch was am Himmel zu sein ist. Aber die Tierkens, wo die Tiet an dienen, die kann je nicht. Was meint ihr damit? Na, die Pharisäer, die wissen gut all diese bütterlichen Dinge. Die bütterliche Tiet. Aber erkennen die sie nicht, die wunderbare Tiet, was sie da haben, dass Jesus der Messias wie wir, und dass sie, dass er Tiet wie, dass sie sich zu dem bekehren werden, dass das jüdische Volk dem Annahmen des Messias, was im Alten Testament verheiden wird. Die erkennen nicht die Tiet. Paulus sagt, wir erkennen die Tiet. Da war immer. Wort nimmt das, wenn nicht bei Menschen ihre Tiet erkennen. Wort wird es nehmen, dass wir wirklich erkennen, was Gott in uns leben wird und was Gott tun will. Nimmt es Eulek, nimmt es Krankheit, nimmt es irgendein Trubbel. Als Paulus diesen Brief schreibt an der Reimer, der Gemeinde in der Raum, und schreibt diese, wir, wir erkennen die Tiet, wenn ich auf das Wort hier wirklich gedacht habe, an diese Tiet, aber kann es sein, und ich glaube, es kann sein, dass bloß ein paar Jahre, Stunden noch vorab, und dann wird 
eine große Verfolgung kommen über die Gemeinde. Wir glauben ungefähr, als ich das schreibe, was dort passieren wird, wir werden vielleicht eine knappe 10 Jahre. Und dann gibt es in, in Kaiser in Raum, dort wird Nero. Nero hat eine gewaltige Hut, ein Haus, aber Christen. Er lässt sie verbrennen, er lässt sie auf verschiedene Wege, er lässt sie anbringen. Furchtbare Verfolgung. Und ich wundere, ob Paulus da und dachte, als er hier sieht, wie er Zahlen die Zeit. Da wie die Zeit er Zahlen. Weil wie denkt wir dort eben noch, ich wundere, was unsere Zeit uns sein will. Nicht so? Ich denke bloß an, vielleicht an ein Ding, in, uh, und das ist unsere Lehre und unsere Welt von dir. Sei je gewohnt, dass sich in unserer Welt in den letzten sechs Monaten dort sehr groß verändert hat in unserer Welt? Unwahrscheinlich. Wenn wir bloß nur im Nahen Osten checken, Irak, Syrien und so weiter, du hast nun in so viel Trouble abgekommen äh, durch diese IS, islamischer Staat, äh, dort die großen Länder, die USA, Großbritannien, Deutschland, Europa, die, die holen sich, die fordern sich noch Kappen für die, und was haben wir damit getan? Wir verstehen das nicht, die haben so viele Erfolge, die, die gehen bloß wieder in das Grasliche und Unmenschlich, was die mit anderen Menschen tun. Aber die haben ein Ziel. Die wollen die Welt so stark islamisch merken, dass sie sind. Das ist ihr Ziel. Und da kommt dann all das andere. Ja, wo soll das sein? Die, die große Gefahren von Terrorismus, nicht bloß da, kann irgendwo passieren, weil dort erst ihr Plan. Das war das ein Ding, was ich sage. Das ist in unserer Welt passiert, in der letzten Pomerat. Noch war das passiert, wir denken an die Ukraine. Dort wir, wir dachten, dass wir alles auf dem Golden Wagen. Nun ist das auch alle eine große Frage geworden, weil Russland in die Westen stunden sich nicht mehr gut. Und die stunden sich ziemlich gut. Äh, ich sage diese Dinge nicht, um uns Angst zu machen. Doch nicht. Aber weil wir unsere Uhren abhaben, für was in unserer Welt passiert, und dann bleiben sie still für die Uhren. Ich wundere, was Gott durch all das tun will, was er hat zu geladen. Ich wundere, was, was da soll passieren. Ich würde sagen, ein von den Dingen würde sein, wenn ich, wenn ich, will sein, wenn ich noch nicht beziert wäre, ein Kind Gottes wäre, dann würde ich sagen, die Zeit ist, dass ich mich bekehren darf. Die Zeit ist, dass ich mal ernst fange zu nehmen, das ganze Ding. Ich muss meinen Weich ändern. Für Christen, wo das jetzt Leben ein bisschen leicht genommen haben, äh, Fun and Games, nicht so, äh, ein bisschen stolz, nicht so ernst. Für die ist die Zeit, unsere Welt sagt uns, verändern. Dein Leben, das, das geht noch. Wir, wir können nu wirklich trinken, um Herrn kommen, in verarm leben, für diese korte Zeit vielleicht, was wir bloß haben. Wir weiß das nicht. Na jo, die Zeit, wir sollen erkennen, dass die Zeit dringend ist. Das wird dringend als Jünd bekommen. Ich so, wenn das dringend ist, das meint, das seid sehr porn. Ich so, verwärts, schwind. Ich so, wir wollen sagen bloß, dass die, die, die Zeit ist dringend ist, das steht hier in diesem Text, dann dauert das, wie es wir kann, die Zeit, dass die Stunde all hier ist, wo das für uns Zeit ist, über dem Schlob abzuweichen. Was meint das? Das ist Zeit, über dem Schlob abzuweichen. Jetzt der Schlob passt nicht in unsere Zeit. Das probiere ich vielleicht ein klein bisschen deutlich zu merken. Jetzt zu schlopen in unsere Zeit das ist ein ganz rechter Ding. Du hast viel zu viel, was da passieren wird und passieren kann. Paulus sagt zu dir, Pfizer, wach ab, der du schlafst. Steh ab vom Tod. Dann wird Christus die Licht geben. Und wenn er sagt, steh ab vom Tod, das ist der Jäßel, der Tod. Von, von dort, 
dat jestel je in verzoenen en nicht te doen. Dat is wat hij daarmee meint. Stoor van dood. En dat moet ik hier ook zeggen. Want u, u van jou zo bent hier best. Jezus Christus heeft zo'n so grote leven voor die. Hij wil die leven ganz veranderen. Maar hij zegt ook ganz klaar. Stoor op van dood. Van die is een wonderbare tijd. Dat te doen. Niet zo? Stoor op van dood. En Christus wordt die licht geven. Hij wordt het doen. Jo. Die erkende tijd is dringend en dit is geen tijd om te slopen. Dat andere wat ik wil zeggen is, die tijd is dringend wils. En hij merkt hier in deze tekst wat het zegt, waarom? Dat zegt dus dit. Wils onze radung nu nodig is, als dan als we hem geloven zijn. Hebben we dat gehoord? Stoot op van dood, waakt op. Waarom? Onze radung is nodig als dan als we het om geloven zijn. Laten we ons daar maar een beetje nodig zijn. Hoe lang stijst u om geloven? Dat is eigenlijk als, jo, ik weet, ik zie een kind Gottes geworden. Het is mij ganz klaar. En dat passiert, vielleicht kan het zijn, krijgt van een jaar, eens die kind niet, eens die zijn. Ik weet bloos dat het passiert is. Dat is oké. Okay. We zijn niet dat mat dan en dan passiert zijn, maar we zijn dat mat passieren. Niet zo? Zo er zo. Maar hoe lang is het? 10 jaar terug, 20 jaar terug, 30 jaar terug, vielleicht bloß een maand terug, wer weet. Maar denkt mal aan, hij zegt hier, wie is nu als onze Radung noda, als dan als wie ons beteren. Ja, van da, seit wie bekennen Gottes worden. Wat is de tijd voor die? Hast du mal aangedacht? Ik, uh, Je leest immer de Geschichte, wat Billy Graham hier einmal gebracht heeft, krijgt even dit. Hij vertelt de Geschichte van uh, eine Familie, die hat so eine grote Klok. Wie zeiden immer, das ist eine Grautvorderschklok. So eine, wat schlonen deed, eine Aik. Ja, und die deed schlonen immer, die jeder Stund. Wenn es ein ist, dann schlägt er einmal, wenn es zwei ist, dann schlägt er zweimal in der Stadt, ja. Und nun hat sie diese Klok durch Stunden, in eine, Na eine Nacht, so zu sein, wie Mitternacht, Klok 12, dann ist das Wort los mit der Klok. Das Wort kaputt gegangen und die Klok schlägt drei und es steht 12. Und weißt du, was passiert? <coughs> die kleine Junge, die wacht ab. Die erschreckt. Er rauselt durch den Bad. Rand nur der Eltern in der Stoff und sagt, Stoff, schwind ab! Dort ist Lothar, das ist jemals gewusst. Das ist das. Und ich glaube, wir sollen daran denken, dort ist Lothar, das ist jemals gewusst. Für dich auch, für mich. Ich sehe nicht viel nur da. Nur die Radung, die Jesus bringt, Willst du das Wader ein Tag wieder, sehr wie kommen von der Zeit, als wir uns beziehen? Aber das ist noch was anderes dazu. Äh, Verstehe wie was er sagt, wie in dieser Radung. Äh, ich glaube, wie man, wenn wir das Wort durchlesen und sagt, wie es unsere Radung nun noch ist, als dann, als wir uns beziehen, Wisst ihr, dass die Wohren auf drei verschiedene Wege, die Jesus jünd raden? Drei verschiedene Wege. Die erste Radung, die kommt, wenn du die Jesus handjaffst und du das die bekehren. Oder die wirst wahrer geworden. Und dort ist die Radung von der Schuld von dir Sinn. Dort passiert dann. Wenn du dort getan hast, dann ist die Schuld weich. Und die Beste von ihr Rat worden, die Schuld, die hängt da nicht mehr. Ich los von der Samaris, die Farge, wo er sagt, er hat den Schuldbrief, Schuldbrief, was jeder in uns wir, hat er am Kreuz genäht. Das ist wahr. Die zweite, die zweite Radung, hoffentlich erleben wir die jeder Tag. Und weißt du, was das ist? Das ist die Radung von der Macht von der Sünde. 
die Radung von der, von der Kraft, wo die sind, über die Menschenhaft, die kann wir jeden Tag sperren, wie es der Heilige Geist hält uns, den, den ollen Mensch in uns dort zu merken, in verarmt zu leben. Und wo wir jeden Tag merken, wie das uns raden von der Macht, von der Sinn, wo an uns Fleisch arbeiten wird. Aber was dann die dritte Sort? Die dritte, die dritte Radung, wo Jesus uns jaft, ist, er wird uns von der Jähenwut von der Sünde wachnehmen. Da kommt, wenn er wieder kommt, da sind wir hier fort. Da brauchen wir nicht mehr dort an sein, wo wir jeden Tag sein, in der Sünde der Welt, um uns fort zu haben. Wir sind dann von der Jähenwut, von der Präsenz der Sünde, die wir haben getan haben. Das ist doch nicht ein wunderbar. Und wie sagt Paulus hier, denkt daran, Die sind nun so viel nur da, wie es der Tag von dieser Radung, dieser letzten Radung. So was meint er? Der redet hier von Jesus sehen weiterkommen. In Jesus Wort weiterkommen. Wir weiten nicht wann er. Dort ist nicht das Wichtige. Wann Tag wird es sein. Bloß wir weiten er Wort kommen, da wir ihn selber uns dort ab erstellen. Das bringt mich dann noch den nächsten Gedanken hier. Und dort ist das, was passiert, wenn wir geistlich wacker werden? What is going to happen in your life if you are spiritually alive? Hör ich mal diese Frage, noch einmal 12 und 13. Das sagst du, dann werden wir nun dort aufleihen, wo zum Diestern geht, und uns damit kleiden, mit dem Gewehr, wo zum Licht gehört. Dann werden wir uns so benehmen, als ich dort im Licht gehören würde, nicht in einem Willet leben, in Süpen, und auch nicht in Fleischeslust, in Wellenloten, auch nicht in Striederien auf Gunst. Hey, hier, ihr merkt, was passiert im Leben von einem Mensch, was jästlich wacker wird? Hier sind zwei Dinge. Das eine ist, dort, was wir selber wir abhören werden, und das andere ist, dort, was wir tun sollen. Ja? Das, das ist automatisch. Ja? Das muss ich aufleihen, das soll ich tun. So ist es ganz klar. Die Bibel ist so wunderbar klar, wo das alle versichern soll, so wann wir Kinder Gottes sind. Das erste ist, wo wir uns selber abhören. Und da brauche ich gar nicht sehr viel lieber sein, das sage ich dir hier ganz klar, wo das ist. Nicht so? Ich würde nicht lange über reden. Aber in jeder einer soll sich dort merken, was das ist. Er sagt hier, so von den Dingen sind so steht, <coughs> nicht an den Willet leben. Was ist ein Willet leben? Na, ich glaube, wir haben alle eine Verstellung, was das kann meinen. Nicht so? Nicht an den Willet leben. Weißt du, wenn Paulus, als Paulus dort der Reimer schreibt, der Reimer wird in Port von der ganzen äh, großen Uh, nicht bloß der römische Gesellschaft, aber das ganze griechische Denken. Und da, wir in Willet leben, je hier zum Leben. Sich wild ütleben und ütauben, dort hier der Tod, dort wir ganz tüß in jener Welt. Und ich glaube, wenn wir, wir brauchen gar nicht wie checken, dann merken wir, oh, oh, das ist in unserer Welt auch so. Das ist immer das Drief, das will leben, sich wirklich üt, ütleben und in Utauben. Ja. Er sagt, nicht in Willet leben in Süpen. Also, das ist ein Leben, das mit Lauster verbunden ist. Lauster. Ja, das jäft allerhand Lauster. Das jäft nicht bloß den Lauster vom, vom Trinken und vom Süpen. Das ist bloß einer. Das jäft sehr viele. Lauster in den Gedanken. Lauster in, 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 sogar im Eten. Dass Menschen, die Eten viel zu viel und so wieder. Ja, das jäft das meiste irgendwo, jetzt ist es dort, tun Lust zu merken. Und dann redet er hier von Fleischeslust, selber nicht den Wellen loten. Er redet von das unmoralische Leben, was ein sehr großer Port von unserer Welt ist. Und auch noch einmal, ich würde sagen, das, das nimmt Fleisch sogar noch taub. Wenn ich ein bisschen checken da, in unserer Gesellschaft, wie sind wir gewandt, wie sind wir abgewassen? 
dann mag ich für auch diese Dinge, das mich stiert dort dann immer sehr, wenn ich dort mag, dort junge Menschen, und ich glaube, dort habe ich sehr toll genommen in den letzten 20 Jahren, dort viele junge Menschen, die in der Stadt, dass sie sich befrieden, dann fangen sie an, bloß taub zu tragen. So? Dort kann nicht gut sein. Das ist auch Die Bibel nennt auch das ein Wort dafür. Das ist ein unmoralisches Leben. Das geht gar nicht anders. Wenn sie sich auch live wiesen, dann äh, bewiesen, dann in Trüsen, und so wieder, und so wieder. Es ist nicht recht. Und ich glaube, das, das streit immer die Sot von seinem eigentlichen Leben noch her. Jo? Das kann vielleicht sehr schön gehen am Anfang. Aber ich will jetzt sagen, das ist nicht der Weg anzufangen. Das ist bloß das eine, junge Menschen, verzeiht mir, wenn ich das hier sage, wenn ich hier die jungen Menschen das sage, die Fleischeslust, die ist alle weh, und auch wie die alle Lieder, alle Menschen. Du haben alle mit zu helfen, nicht so? Und er sagt hier, nicht an die Dinge, und dann ist das ein Schod, als es, wenn, dort, wenn wir dort eine christliche Heime, tüß Familien haben, oder auch eine Gemeinde. Und du redest davon, nicht an Striederien auf Gunst. Kann ich Striederien auf Gunst? Ich glaube, wie weit ich das damit meine. Striederien, wenn Menschen sich nicht einig sind. Und äh, die haben, äh, naja, die versanken sich. Und ich glaube, das sei ein Ferken, kann das in einer Familie passieren. Ferken geht es um Geld. Nicht so? Die haben besser getan oder mehr getan als, als ich habe und so wieder und so wieder. Und, und dann der die auf Gunst. Die war's dann, und dann gab es Striedigkeiten in, in Hort, in gebrechene Gemeinschaft, kann nicht mehr taub kommen. Ja? Das, diese Dinge, aber es passiert auch in der Kirche. Oh, das ist schön. Wenn es in der Kirche passiert, dass, dass die Menschen doch nicht mehr erkennen, überein die Länge kommen. Das meint nicht, dass jeder einer kriegt, so denkt es der andere. Aber ich habe wirklich den anderen seine Gedanken auch stehen lassen, darüber reden und nicht achten und nicht streitig werden. Und so, äh, das sind die Dinge, die wir sollen aufleihen. Ja? Das, 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 das Wort selber gehen lassen. Wort selber abhören. Naja, das ist vielleicht gar nicht mehr so leicht, das abzuhören. Aber ich glaube, wenn wir das wollen, wenn wir wirklich ernst meinen mit dem, dann schau wir die Dinge wirklich bejähnen, ob das nur das ist oder dort oder dort, und wir sagen, hier ist Schluss. Das soll nicht mehr in meinem Leben passieren. Und weißt du, das geht, besonders wenn wir mit den anderen, andere, die auch so denken und so werden, zu beten dann, dass wir, dort, dort wir hier mal sagen, das ist der Schluss. Ich weiß von mir, mein Dad, mein Vater, der ist schon viele, viele Jahre nach dem Herrn. Und er hat eine gewisse Zeit, na, eine lange Zeit, hat er Trouble mit Schmierken. Nun will ich nicht hier so verstanden worden, dass Schmierken, das ist der große Sinn. Ich sage bloß, mein Vater hat ein Problem damit, dass wir verarmen Loster. Ihr weißt doch, was ich meine, Loster. Ja? Können nicht los werden. Und er hat gekämpft mit, ich hatte es gesehen, weil wir auf der Stab schaffen deiden. Und er hat auf einen anderen Fleck, vielleicht sehen oder irgendwo, und dann auf einmal sagt, es steht alles. Und dann kriegt ich mal nach, und dann wie er da, da bei der, bei der Hitsch, hat er geknallt, und dann bin ich da. Und ich wusste, woran, am Schmierkett zu sein. Er will abhören, und dann schafft es weiter nicht. Und weißt du was? Er war frei. Er war frei, als er das so ernst war, dass er noch ein Freund ging und die Hände tiefen. Und die Bad, die hat auch mal den Kampf gehabt. Und die Bad, und die Schneider sich haben, und die haben dort im Haaren, und die Haaren waren auch frei. Er braucht nicht mehr schmecken. Ja? Wir können das auch sagen für all die anderen Dinge, ja, was uns trägt sagen. Ja? So, Aufleihen. Und das Aufleihen erst mehrlich, wenn wir ernst meinen, sein, das ist Schluss mit dem. Hier hier wir ab. Dann, was soll wir tun? Das ist das andere. Wenn einer was abhört, 
du hast dann was anderes kommen. Es wandert nicht da unten. Dann hast du das meistens, wenn, als Jesus sagt, du, du, wenn ein Mensch frei wird von, von beiden Jäster, und wenn das Haus ladig bleibt, ja, er ist frei geworden, aber er fällt das nicht mit was anderes, dann kommen die Wörter träg mit einem Teil anderen. Ja. Also abhören damit, aber das muss ersagt werden, das muss was anderes in der Stadt. Was soll wir dann tun? Uh, wir haben das hier in der Plautitsch gesagt, hat, laut den Herrn Jesus Christus die Kontrolle über ihn haben. Im Hürditschen steht es, es steht, zieht an den Herrn Jesus Christus. Ja, die, auf dem Plautitschen hat er ein bisschen anders auszudrücken, dass Jesus muss die Kontrolle über uns haben. Das reicht. Wo sagt er im Hürditschen? Tragt ihn den Herrn Jesus Christus an. Weil wir haben jetzt geredet von dort Aufleihen. Was wird das Aufleihen? All diese grüllige Dinge? Ja, und das Bild, ich weiß nicht, ob wir das Bild haben mitgekriegt, weil wir was Aufleihen tun, das ist eine Warnung. Dort ist krank die Gedanken hier. In jener Zeit, dann schleppen die Menschen in so ein langes Nachtkleid. Langes Nachtkleid. Mann auch früher. In der Gedanke ist hier, kriegst du es wie diese beise Wolken auftragen in Wachleien, so, so, ein, so ein Nachtkleid, das brücken wir nur nicht mehr. Er sagt es hier, nu tragt ihr den Herrn Jesus Christus an. Tragt ihr dem an. Und dort ist, wenn wir arm die Kontrolle geben in uns leben. Und du hast noch ein Wort dabei und er sagt, in jeft nicht Gelegenheit, das Fleisch, oder das Fleisch den Wellen loten. Also, Kleid jünd, eigentlich mit dem Herrn Jesus Christus, dort meint, wir nehmen dort die Wehr an, was er uns gegeben hat. Kann ihr alle, in Pfizer Kapitel saß, äh, ich sehe mir sicher, dass ihr alle mal, ihr mal gelesen, ihr weiß vielleicht die Utwandung, was da steht. Da sage ich dort, Ab Jüdisch würde wir das jetzt sagen, zieht an den ganzen Harnisch Gottes. Ab Plotisch würde wir sagen, tragt ihn das ganze Geschirr an, was Gott ihn jäft. Dort von Gott. Und ihr weiß, dass Jesus dann selber gekleidet ist, ein römischer Soldat, was kann im Krieg stehen und sich wehren. Dort sind wir Brücken. Und was wir nicht tun, und dann stehen wir durch das Sonne, was ganz oben sind, dort ist so, und dann kann sie eine Pfeile anschalten. Nicht so? Tragt ihr dort ihr Wehr an. Und dort passiert, ihr Leben, das Mischte, wenn wir uns Jesus Christus, wenn wir uns am so hangeben, dort hat er Kontrolle gehabt. Von der Mal ist, rede ich von dem Stuhl. Wer sagt bei dir am Stuhl? Wer sagt bei mir am Stuhl? Könnte ich vielleicht das jetzt sagen, wer sagt bei dir am dem Thron? Wer am auf dem Thron sagt, regiert. Wer regiert bei dir? Wer regiert bei mir? Und ich muss sagen, sei er fair und sagt, ich auf dem Thron. Ich tue dort, was ich will. Ich habe mich dort fair genommen, das will ich tun. Ob, das nie, ob ich da wirklich über Gebet habe oder nicht. Und das ist immer Zeit. Dat we er nu denken en dat het je woord wordt. Dat we er aan denken doen. Dat we dan Jezus op een troon laten zetten. En zeggen, kom, zet u op een troon. Doe du wat u wist. Du zoust hier je beiden in mijn leven. Je laat Jezus gans de controle hebben over dien leven. En ik wil hier bloos een paar vers nog lezen uit... Philippa, äh, äh, Entschuldigung, Epheser, Kapitel 4. Und das, was er sagt, wo soll wir dann leben? Was wir alle zu einer eine Einigkeit im Glauben und Erkenntnis an Gott sind und sehen kommen, dass wir vollständige Menschen in Christus sind, so wie der Christus bei uns eint in alles ist. Das ist das Ziel. Christus soll eint in alles in uns leben wollen. Wenn er hier sagt, vollständige Menschen, dann meint er nicht anders, als wir sind jästlich abgewassen. 
Wir sind mindig geworden. Nicht so? Wir sind groß geworden in Christus. Wenn Jesus bei uns die Kontrolle hat, das wird sich wiesen. So, es ist ein Mensch, wo an Jesus, wo, wo Jesus die Kontrolle hat, es ist ein auf einmal ein bisschen sonderbarer Mensch, mit dem keiner will was zu tun hat. Absolut nicht. Ein Mensch, wo, wo Jesus regieren hat, die fängt immer Dollar an, Jesus zu lecken. Immer Dollar. Das Bild Christi, das kommt rüht, die Leib, wo er hat. Das Verständnis, wo er hat für andere Menschen. Das Antragende. Das Menschen würden wollen, mit so einem Taub sein. Das, was er meint. Oder das, was in uns leben, was passiert, wenn wir dort tun. Und da werden wir uns das wichtig machen, wenn es geht. Dass wir Leuten Jesus Christus auf unseren Thron setzen, dass wir anfangen, so zu lecken, als er wirklich ist. Und das ist sein Ziel. Na ja, das wieder im 14. Vers sagt, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen ihre Lieren anschmieren lassen. Und so ist die Wahlen vom Wind Hahnen hergeschmieden worden, der ihre Erlieren, womit sie die Menschen verleiden. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Christen, waren die Bürger nicht Kinder Gottes? Die können ab einmal noch ziemlich kängerig sein. Er kann kängerig sein, wenn ich dort nicht nur abpassen darf. Wir sollen fast werden. Wir nennen dort eins mal extrem werden. Einer kann extrem werden, wirklich. Ein Christ kann extrem werden. Was meint das? Wo, wo wird einer extrem, so dass ein bisschen sonderbare, das sind so ein bisschen sonderbare Menschen. Wo ihr das? Ich hatte mal eine Bibelschau Lehrer, die sieht mir das, die sieht das ein bisschen so steht. Er sieht, einer braucht bloß eine jästliche Wahrheit, wirklich eine jästliche Wahrheit, die Ewe betonen, ab Kosten von all den anderen Wahrheiten. Der, dass die eine Wahrheit, und dort ab, die Schuhwechsel sei, und dort redig sie sei davon. Das habe ich bei uns mit Nieten und Lola lang träge mal experienced und ich glaube, es von dir besser geworden. Und weißt du, in den Jahren, dass unsere Männer Nieten noch in Russland waren, und dann stand auf einmal eine Gemeinde ab, von der großen Gemeinde, eine andere, die, und ich glaube, in vielen Jahren waren die auch viele Jäßler, die waren Jäßler, das waren die Männer Nieten Brüdergemeinde, ja, Männer Nieten Brüdergemeinde 1860. Und die können, die können, die beiden Gemeinden können keine Gemeinschaft mehr haben. Und so kommen die auch hier in Amerika und so wieder und Westen. Und weißt du, die Mennoniten Breiter, die haben das eine Ding, was die immer so sehr betonen. Und damit merke ich, die bloß nicht schlecht, das sind so wunderbare Gemeinden, für die auch noch. Aber die betonen eine Wahrheit, so sehr. Und dort wir gedeibt, dann machst du eingedockt worden. Und wenn du von einer anderen Gemeinde wirst, die wollen da anschließen, dann wirst du noch einmal mit einem Gedeib werden, das ist auf dem rechten Weg. Verstehe ich, was ich sage? Ja? Das ist ein Punkt. Und wir sagen, das wird doch ein bisschen extrem. Ich sage, ja, das wird extrem. Was wird es? Eine Wahrheit, taufen, deipen, aber die Ewe betonen auf dem gewissen Weg. So, ihr habt das extreme Ansichten. Ist das von dir noch so? Nee, das ist nicht mehr so. Und ich, ich, ich sehe froh, dass das dass so weit gekommen ist, die, 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 die Gemeinden können sich nicht annehmen, so oder so, das ist alles gut. Du wirst nicht mehr bloß ab dort reden. Also das geht, um zu ändern. Ich so. Und so geht das mit verschiedenen Lehren. Eine Lehre kommt ab, auf einmal, das ist das Wichtige, das ist das Gold, das ist das Allerrechte. Kann abkommen. Das haben wir alle erlebt. Nicht so? Aber wir sollen immer fairsetzig sein. Und niemand sagt, das ist die letzte Wahrheit. <lacht> Dr. Maxwell, <lacht> den, von dem, den, wo ich gehe, aber das wird der Leiter von der Grote Prairie Bible Institute in Alberta. Und die Jahre, dass ich abwasse, dann wird dort zu der Zeit die letzte Bibelschule, von der nicht mehr. Uh, die Amtje, uh, die sagt immer, das schwanste Ding für den Christ es, es balanced zu bleiben. 
die Glück gewicht. Und dann, und dann braucht er das Beispiel und sagt, und wenn du auf den Pier setzt, dass du nicht links rauf fällst oder rechts, dass du auf dem Meer bleibst. Das ist das hardest thing in der Welt, zu be balanced. Und ich glaube, das muss wir immer und denken mit und alles. Auch in unserer Bibelschule, dass wir balanced sind. Ja? Nicht ein Ding, das ist es neu oder dort ist es neu und so weiter. Ja, wir sollen abwachsen, nicht länger Kinder sein. Und wir als Kinder äh, in kindische Denken lässt sich von den Wahlen, Hahnen her schmieden, äh, in der Rede hier von Erlieren. Wir müssen in einem Leib tollen Jesus die Wahrheit verbreiten und wir müssen in alles abwachsen in Christus ähnlich, äh, in Christus ähnlich werden, der das Haupt ist. Na Frau, zum Schluss. Das ist das. Weißt du, was die geistlich schleiprig merkt? Vielleicht ist das. Fällst du oder merkst du, dass du geistlich schleiprig bist? Ich merke das ihre Mal, dann hat er mal angewangen worden. Nicht so? Weißt du von irgendwo, was du aufleihen sollst, was dich hindert, in dein Leben wiederzukommen, ist ein Problem. Ja. Denke mal da eben auch. Hat Jesus von dir auch die Kontrolle über dein Denken, über dein Wellen, über das, was du, wo du, du noch streben darfst, was du erreichen möchtest? Hat er die Kontrolle über dich? 